எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெளிச்சம் டாட் டிவி நேர்களுக்கு நான் தான் ஐஸ்வர்யா அட்டக்கத்தின்ற படத்தில் வந்து ரெண்டாவது கதாநாயகியாக நடிச்சிருந்தேன் இப்போ வந்து ரம்மி அப்புறம் பன்னியாரும் பத்மினியும் சொல்லிட்டு ரெண்டு படத்துலேயும் லீட் ஃபீமேல் லீடாக நடிச்சுட்ருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் டான்ஸர் நான் ஒரு ரியாலிட்டி ஷோவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அதோட டைட்டில் வின்னராக இருந்தேன் அது மூலயமா தான் எனக்கு மூவி ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் வந்துருந்தது சத்தியமா தெரியல வந்தா பண்ண மாட்டேன்லாம் ஒன்றும் கிடையாது பட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதது தான் ஒரு விஷயம் ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் வாண்ட் டு பி அ குட் டான்ஸர் ஒரு கொரியோகிராஃபர் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நிறைய இருந்தது ஸோ அப்படி ஜஸ்ட் பை சான்ஸ் ஐ காட் இன் டு திஸ் மூவிஸ் ஃபேமிலி இஸ் வெரி சப்போர்ட்டிவ் எங்கள் அப்பா வந்து பேசிக்கலி வாஸ் எ ஹீரோ என் தெலுங்கு ஒரு செவன்டி டூ மூவிஸ் வரைக்கும் பண்ணியிருக்காரு தெலுங்குவில் அண்ட் மாம் இஸ் அ ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அண்ணா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எவ்ரிபடி சப்போர்ட்ஸ் மீ ஸோ இட்ஸ் குட் அட்டக்கத்தியில் நான் செகண்ட் லீடாக தான் ப்ளே பண்ணேன் நந்திதா வாஸ் த மெயின் லீட் அண்ட் ஐ பிளேட் அ கேர்ள் கால்டு அமுதான்னு சொல்லிட்டு என்னோடய கேரக்டர் இருந்தது அதாவது ஹீரோவோட அத்தை பொண்ணாக பக்கத்து வீட்டு பொண்ணாக வருவேன் ஸோ அது வந்து ஒரு நார்த் சென்னை பேசிக்கலி ஒரு நார்த் சென்னையில் நடக்கிற ஃபுல் கதையே வந்து அப்படி தான் இருக்கும் அண்ட் ஹீரோ தினேஷ் வந்து எல்லா பொண்ணுங்கையும் லவ் லவ் பண்ணி லவ் பண்ணி ஃபெயிலியூர் ஆகிறது தான் அந்த ஸ்கிரிப்டே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அட்டகத்தி படத்தை ஸோ ஜஸ்ட் ரஞ்சித் ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணி என்னோ ஆடிஷன் பண்ணியிருந்தார் அந்த இந்த கேரக்டர் நீங்கள் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் ஸோ ஐ லைக் த கேரக்டரைசேஷன் அந்த அமுதான்ற ஒரு பொண்ணோட கேரக்டர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதாவது அந்த நார்த் சென்னையெலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அந்த பொண்ணு வயசுக்கு வந்த உடனே வீட்டில் அதுக்கப்புறம் தே ஒரு டோன்ட் சென் ஸ்கூலுக்கு அது படிக்கிறதுக்கெலாம் அனுப்ப மாட்டாங்க அப்படியே வீட்டில் உட்கார வச்சுருவாங்க மேபி ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸில் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஒரு ரோல் இருந்தது ஸோ இட் வாஸ் வெரி நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இருந்தது ரஞ்சித் டீம் கூட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தது அண்ட் டிரெக்டர் ஆல்சோ வெரி சப்போர்ட்டிவ் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தாங்க பாட்டகத்தி வாஸ் ஃபன் பேசிக்கலி நான் ஒரு டான்ஸர் எனக்கான வந்து டான்ஸ் ஆடுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு எந்த படத்துலேயும் வந்து வந்ததே இல்லை ஸோ ரஞ்சித் நோஸ் தட் ஐ ஐ எம் அ டான்ஸர் அண்ட் ஐ ஆல் ஐ நான் எப்போவுமே சொல்லிட்டு இருப்பேன் அவர்கிட்ட எனக்கு ஏதாவது ஒரு சான்ஸ் கொடுங்களேன் டான்ஸ் ஆடுறதுக்கு இந்த படத்தில் அவர் சொல்லி இந்த படத்தில் நான் எப்படிமா டான்ஸ் ஆடுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பே இல்லையே அப்படி அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ ஏதாவது யோசிங்க யோசிங்கன்னு சொல்லும்போது அந்த சாவு ஒரு சாவு சாவு வீட்டில் எலை வீட்டில் வந்து தினேஷ் வந்து பயங்கரமாக டான்ஸ் ஆடிட்டுருப்பார் ஸோ அங்கே வந்து சரி ஓகே ஐஷு உனக்காக டா எப்படி நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் பாருன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு குட்டி தங்கச்சி இருக்கும் நானும் அந்த பொண்ணும் வீட்டு சைடில் போயிட்டு பயங்கரமாக ரெண்டு மூமெண்ட்டெல்லாம் போட்டு குத்து டான்ஸ் ஆடிட்டு வந்து மறுபடியும் ஜஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ மூமெண்ட்ஸ் தான் பட் அதுக்கே வந்து தியேட்டரில் எல்லோருமே வந்து நம்ம வந்து க ஆடும்போது எல்லாம் கத்திட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி ரொம்ப நான் சந்தோஷமாக இருந்தது ஆ பன்னீர் பத்மினியில் ஒரு டான்ஸும் இல்லை பா இட்ஸ் அ வெரி நைஸ் மூவி பனியாரும் பத்மினியும் என்றது ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட ஷார்ட் ஃபிலிம்லேயும் வந்து ஒரு பெரிய ஹிட் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த படத்துக்கு நிறைய எதிர்பார்ப்பு இருக்குது அது வந்து ஒரு இட் இட் அந்த ஸ்டோரி வந்து அந்த கார் ஒரு ப்ரீமியம் பத்மினி ஒன்ஸ் அப்பா டைம் ஜூஸ் பி வெரி ஃபேமஸ் எங்கள் அப்பாவோட ஃபஸ்ட் கார் அது ஆக்சுவலாக ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஸ்கிரிப்ட் வைஸ் நல்லாயிருக்கும் அதனால் அதில் வந்து லவ் மற்ற எமோஷன்ஸ் எல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது இட்ஸ் காட் லாட் ஆஃப் எமோஷன் லவ் இருக்குது ஒரு நிறைய சென்டிமெண்ட்ஸ் இருக்குது நிறைய ஹாப்பினஸ் இருக்குது சந்தோஷம் இருக்குது காமெடி நிறையா இருக்குது ஸோ இட்ஸ் அ வெரி ஃபென் இட்ஸ் அ வெரி நைஸ் மூவின்னு சொல்லலாம் அண்ட் ஐ ப்ளே அ கேர்ள் கால் மலர் ஹூ இஸ் வெரி டாக்கட்டிவ் ஜஸ்ட் லைக் வாட் ஐஸ்வர்யா இஸ் பட் ஐஸ்வர்யா வந்து சென்னையில் இருக்கிற பொண்ணு மலர் இஸ் சம்வேர் இன் மதுரை தட்ஸ் த ஒன்லி டிஃப்ரெண்ட் ஸோ இட்ஸ் அ ஃபன் நல்ல ஃபன் ஷி இஸ் வெரி ஜோவியல் நல்லா பேசிகிட்டே இருப்பாள் அந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு ஸோ மலர் இஸ் ஆல்சோ வெரி நைஸ் கேரக்டர் அண்ட் ஷி இஸ் காட் த்ரீ சாங்ஸ் இந்த மூவி பட் அதில் எதுலேயும் டான்ஸ் எல்லாம் கிடையாது எல்லாமே மோன்டேஜ் தான் அலாங் வித் விஜய் சேதுபதி ஸோ தட்ஸ் கம் அவுட் ரீலி வெல்
நம்ம எல்லாம் இப்போ ரொம்ப சோஷியலாக பழகுவோம் சென்னையில் ரொம்ப ரொம்ப சோஷியலாக பழகிடுவோம் பட் தி வெரி சாஃப்ட் ஒருத்தர் பார்க்கணுன்னாவே வந்து தேர் இஸ் லாட் ஆஃப் வேரியேஷன்ஸ் இந்த லுக் அவங்க பார்க்குறது கூட அவங்க நிமிர்ந்து பார்க்க மாட்டாங்க அவங்க நடக்கிறது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் நம்ம அப்படி கிடையாது ரொம்ப ஜாலியாக நடப்போம் ஸோ ஐ நீட் டு எனக்கு மோர் தென் லேர்னிங் ஹவு டு ஆக்ட் இந்த ஃபிலிம் என்னோடய பாடி லாங்குவேஜ் நான் எப்படி நடக்கிறது நான் எப்படி பேசணும் அப்படின்ற விஷயங்கள் தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது பட் ஸ்லோலி ஐ பிக்ட் அப் ரம்மியிலையும் வந்து ஐ வாஸ் அ வில்லேஜ் ஆஃப் பட் தேர் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஐ பிளேட் இன் ரம்மி அண்ட் இன் பனியாரும் பார்த்தீங்கன்னா போத் கேர்ள்ஸ் ஆர் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஸோ நல்ல நல்லா இருந்தது இட்ஸ் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் விஜய் சதுபதி இஸ் வெரி டேலண்டட் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்னு சொல்லலாம் அவர் கூட நடிக்கும்போது ரொம்ப பயமாக இருந்தது ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் டைம் வாட் இஸ் ஷோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாட் ஐ ஆக்டட் வித் விஜய் வாஸ் சாங் சாங் ஷூட் தான் பண்ணியிருந்தாங்க ரம்மியில் வந்து இமான் சார் சாங் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு டுவெட் கொடுத்துருக்காரு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் டுவெட் சாங் என்னோடய லைஃப்லேயே அதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அண்ட் தட் டூ அலாங் வித் விஜய் வாஸ் லைக் யூனோ ரொம்ப பயமாக இருந்தது அண்ட் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சொம் ரொம்ப ஐ மீன் டான்ஸர் அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குன்னு நினச்சிட்டு தான் நான் போனேன் என்ன இருக்குது நம்ம ஸ்டேஜில் பர்ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி தானே அப்படியே போயிட்டு கேமரா முன்னாடி ஜாலியாக ஆடிட்டு சிரிச்சுட்டு அப்படியே வந்துடலாம் பட் தட்ஸ் ஆக்சுவலி வெரி டிஃபிகல்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயமாக இருந்தது பட் ஓகே அது ஃபஸ்ட் டே அப்படி இருந்தது பட் செகண்ட் டே கொஞ்சம் ஹி மேட் மீ ஃபீல் கம்ஃபர்ட் ஸோ டைரக்டர் சாரி அந்த டீம் ஃபுல்லாகவே கொஞ்சம் கம்ஃபர்ட்டாக இருந்தது பிரேம் சார் பிரேம் சார் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தார் பிரேம் சார் வந்து ரம்மியோட கேமராமேன் ஹீ வாஸ் த ஒன் ஹூ டிட் த நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தில் காணும் சுந்தரம் பாண்டியம் அண்ட் ஆல் தேட் ஸோ பிரேம் சார் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்தார் ஸோ விஜயோட அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் சீனுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் தி வெரி டஃபஸ்ட் சீன் அந்த படத்துலேயே வந்து மெயின் சீன் அது வந்து ஃபர்ஸ்ட்டாக கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் ஐ ஐ குடன் பர்ஃபார்ம் அண்ட் அது வந்து ரொம்ப எமோஷனான ஒரு சீன் ரொம்ப அழுவணும் அந்த மாதிரி ஒரு சீன் கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு ஃபஸ்ட் டே விஜய் வந்து ஒரு சிங்கிள் டேக்கில் எல்லாம் முடிச்சுட்டு என்னோடய சொல்யூஷன்லாம் நின்றுட்டு இருந்தார் அவர் ஒரு பாயிண்டில் வந்து ஹி ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் ரிக்வஸ்டிங் ஐ ஷூ எப்படியாவது தயவு செஞ்சு பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு தென் ஐ ஐ இஸ் லைக் நான் டேரக்டர் கிட்டே போயிட்டு தயவு செஞ்சு இது வேண்டாம் இது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இட்ஸ் நாட் லைட் ஸோ ஜஸ்ட் கிவ் மீ சம்திங் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போனதுக்கப்புறம் இந்த சீன் அப்படியே இது பண்ணலாம் சொல்லிட்டு வென் ஐ கொஞ்சம் ட்யூன் ஆகிட்டுக்கப்புறம் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் வாட் த கேரக்டர் இஸ் ஆல் அபவுட் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அந்த சீனே டோட்டலாக ரீஷூட் பண்ணாங்க ஸோ தட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அலாங் வித் விஜய் சேதுபதி I'm expecting a lot in Rammi. Uh, Rammi is one of the first uh, movie as a village girl. In Solana. Typical village girl. Uh, and I ex- I'm, my expectations are very high because she's very strong. She's, she's, she's uh, very bold. In Solana. She's a very soft girl. But uh, yeah. on the characters are very variations. And for uh, Paniyara Badmina, she's very talkative. ஷி இஸ் வெரி இன்னோசென்ட் டாக்கேட்டிவ் கேர்ள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ரெண்டுத்துலேயும் இன்னோசென்ட் தான் பட் இதில் டாக்கேட்டிவாக இருப்பேன் இதில் ரம்மியில் வந்துட்டு கொஞ்சம் சா சட்டிலாக தான் ரொம்ப ரொம்ப மாதிரி வில்லேஜஸ்க்கெலாம் இன்னோசென்ட்டனா ஒரு ரொம்ப இன்னோசென்ட்டாக இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு கேர்ள் பண்ணியா ரம்மியில் எவ்வளோ கன்ஃபியூஷன்ஸாக இருக்கு ரெண்டு படம் வந்து வில்லேஜாக பண்ணிட்டாலே இந்த கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் இஸ் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவலாக மலரும் ஸ்வர்ணமும் வந்து டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஸோ ரெண்டுமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் பன்னீர் பத்மினியும் சரி ரம்மியும் சரி கண்டிப்பாக நான் ரம்மியை விட்டு கொடுக்கவே மாட்டேன் பிகாஸ் தட்ஸ் க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் ரொம்ப நல்ல படம் அது பன்னீர் பத்மினிக்கு ஹை எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எதுக்குன்னா அது ஷார்ட் ஃபிலிம்லேயே வந்து ஒரு பெரிய ஹிட்டான ஒரு படம் ஒரே காரணத்தினால் தான் நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்குது பன்னீர் பத்மினியும் பட் பனியார் பத்மி கூட வந்து இட்ஸ் அ லவ்லி ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு படம் வைஸ் கூட ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அண்டு ரம்மிலையும் நான் ப்ளே பண்ணியிருக்கிற கேரக்டரும் சரி அந்த படமும் சரி ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு மேலே நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் சம்திங் ஹேஸ் டு கெட் ரிலீஸ்ட் சூன் அப்படின்னு சொல்லி
ஸோ அதுலேயும் வந்து ஐ பிளே அ வெரி ஸ்ட்ராங் உமன் ஸோ அந்த மாதிரி தான் என்னோடய கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக தான் சூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஹோப் ஃபார் த பெஸ்ட் ரம்மியில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த படம் வந்து நான் ஒரு வில்லேஜ் போனால் நடிச்சதுனால பன்னேர் பத்மியும் வந்து வில்லேஜாக தான் ஸோ இது பேஸாக இருந்தது ஸோ அது கொஞ்சம் மேனேஜபுளாக இருந்தது ஸோ ஓகே தான் ரம்மி தான் கஷ்டப்பட்டேன் ரொம்ப பிரேவான கேர்லாக பார்க்கலாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ரோல் ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எல்லோரும் வந்து ஆச்சரியப்படுற மாதிரி இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் சி அது வந்து எல்லோரையும் வந்து இந்த பொண்ணாக அது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பார்க்கலாம் சி வெளிச்சம் டாட் டிவி வந்து ரெகுலராக பாருங்கள் இதில் வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவான ரொம்ப அதாவது சோஷியல் காஸ்க்கான நிறைய விஷயங்கள்லாம் நிறைய காட்ட போகிறாங்க ஸோ கீப் வாட்சிங் வெளிச்சம் டாட் டிவி அண்ட் கீப் என்ஜாயிங் செய்யோர் புல்வெளி அதில் ஆண் பெண்